வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் சிலை பாதுகாப்பு அறைகள் கட்ட அறநிலையத்துறை வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ஐநூற்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு கருணாநிதி சிகிச்சை பெறும் காவிரி மருத்துவமனையில் அலைமோதும் தொண்டர்கள் கூட்டம் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக நேரில் நலம் விசாரித்த முதலமைச்சர் பழனிசாமி தகவல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடும் உத்தரவு கிடைக்கால தடை விதிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் மறுப்பு துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த அனுமதி அளித்தது யார் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை சரமாரி கேள்வி ப சிதம்பரம் குடும்பத்தினர் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் வெளிநாடுகளில் சொத்து வாங்கிய வழக்கில் எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு மின் அஞ்சலை கண்டுபிடித்த தமிழர் ஐயாதுரை மீது திடீர் தாக்குதல் அமெரிக்காவில் அத்துமீறிய நிறவெறியர் சுற்றி வளைப்பு அறநிலையத்துறை வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி சிலைகளை பாதுகாக்க அறைகள் கட்ட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிலை கடத்தல் தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு சார்பில் திருத்தப்பட்ட திட்ட அட்டவணை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் தமிழகத்தில் உள்ள எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோயில்களில் சிலை பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டப்படும் என்றும் இரண்டு வாரத்திற்குள் மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதி மகாதேவன் முதற்கட்டமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பந்தநல்லூரில் உள்ள கோயில்களில் பாதுகாப்பு அறை கட்ட வேண்டும் என தெரிவித்தார் அறநிலையத்துறை வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி சிலை பாதுகாப்பு அறைகள் கட்ட உத்தரவிட்ட நீதிபதி மகாதேவன் சிலை திருட்டு வழக்கில் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதையடுத்து சிலைகள் கடத்தப்படும் கோயில்களின் பட்டியலை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தார் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவர் விரைவில் முழு நலம் பெறுவார் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழர் நலனுக்காக போராடிய கருணாநிதி எமனையும் வெற்றி கொள்வார் என்று வைகோ உறுதிபட கூறியுள்ளார் வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காவிரி மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கருணாநிதிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவரது உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்கள் காவிரி மருத்துவமனைக்கு சென்று நலம் விசாரித்தனர் கருணாநிதிக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் விளக்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முதலமைச்சர் பழனிசாமி கருணாநிதியின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக தெரிவித்தார் பாதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கலைஞர் அவர்கள் உடல்நலக் குறைவால் காவிரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவள் அவர் உடல்நிலை சீராக தற்போது உள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேரடியாக நானும் துணை முதலமைச்சரும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடைய செயல் தலைவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருமதி கனிமொழி அவர்களோடு நேரடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்ற மதிப்புக்கு மரியாதைக்கும் உரிய முன்னாள் முதலமைச்சர் பெரியவர் கலைஞர்களை நேரடியாக பார்ப்போம் அவருடைய உடல்நிலை சீராக உள்ளது மருத்துவக் குழு அங்கேயே இருந்து கவனித்து வருகிறார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கவிஞர் வைரமுத்து சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் நாஞ்சி சம்பத் நடிகர்கள் பாக்யராஜ் மனோபாலா சரத்குமார் சிவகுமார் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் உள்ளிட்டோரும் மருத்துவமனைக்கு சென்று கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தனர் நலனுக்காக தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக பல சக்திகளை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறார் அடக்குமுறைகளை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறார் எதிர்ச்சாதிகாரத்தை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறார் பல முறை சிறைவாசம் கண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது யமனோடு போராடுகிறார் யமனையும் ஜெயித்து மீண்டு வருவார் அவருடைய நிழலில் வளர்ந்த நான் இன்றைக்கு அவர் அசைவற்றப்படுத்திருக்கிறார் அதிர்ச்சி தாங்க முடியவில்லை இருமூன்று தினங்களாக தூக்கம் வரவில்லை விரல் நோக எழுதியவர் குரல் தேய பேசியவர் கால்தேய நடந்தவர் பிடருகின்ற சிங்கம் போல் எழுந்து வர வேண்டும் என்று 
டாக்டர் கலைஞருக்காக நான் காலமகளை ஆசிக்கிறேன் தலைவர் அவர்கள் நல்ல குணமடைந்து வருகிறார் என்ற செய்தி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நல்ல குணமடைந்து வீடு திரும்ப வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றேன் அவர் செய்திருக்கின்ற தொண்டு தமிழுக்கு செய்திருக்க தொண்டு தமிழ்நாடுக்கு செய்திருக்க தொண்டு ஐந்து ஆண்டு முதலமைச்சராக இருந்து சிறந்த தொண்டாற்றிய கலைஞர் அவர்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும் நேற்றைய தினத்தை காட்டிலும் இன்றைக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறார் பொதுமக்களும் கட்சி தொண்டர்களும் வதந்திகளுக்கு இடமளிக்காமல் நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் கலைஞர் ஆக சிறந்த போராளி அவருடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறார் அனைத்திலும் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் கடந்த கால எழுபத்தைந்து எண்பது ஆண்டுகளிலே அவர் வாழ்க்கையிலே பல போராட்டங்களை நடத்தி அதிசயங்களை நிகழ்த்தியவர் இங்கே மருத்துவமனையிலேயும் அவர் அதிசயங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார் அதிசயத்துக்க விதத்தில் அதிசயப்படக்கூடிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய விதத்தில் அவருடைய உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது திமுக தலைவர் கருணாநிதியை முதலமைச்சர் மற்றும் அதிமுகவினர் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தது நல்ல மாண்பு என்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கருணாநிதி நலம் பெற வேண்டும் என்பதே தன்னுடைய எண்ணம் எனவும் கூறினார் பார்க்க முடியலங்க போனது வந்து என்னுடைய ஆதங்கத்தின் காரணமாக நலம் பெற்றுட்டாருங்கிறாங்க இல்லைங்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல தெரியல பொறுக்க நடந்துட்டு இருக்க நலம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரை போல என்னுடைய ஆசையும் கண்டிப்பா நான் நல்ல மாண்பு அது வந்து அவர் பத்தொன்பது வயசுல இருந்து அரசியலில் இருக்கிற ஒரு பெருந்தலைவர் அவர் அவர் எப்படிப்பட்ட தலைவர் என்ன கருத்து உள்ள தலைவர் அதெல்லாம் முக்கியமே இல்லை அந்த மாதிரியாவே இருக்கணும் அந்த மாண்பு இந்த மாதிரி காண்பிக்கப்படுவது பாராட்டக்கூடியது காவிரி மருத்துவமனை முன்பு திரண்டுள்ள திமுக தொண்டர்கள் எழுந்துவா தலைவா என்ற முழக்கத்துடன் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் காவிரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மூன்றாவது நாளாக அங்கு திரண்டுள்ள திமுக தொண்டர்கள் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து அறிய கவலையுடன் காத்து கிடக்கின்றனர் ஆண்கள் பெண்கள் என ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அமைந்து அப்பகுதியில் குழுமியுள்ளனர் எழுந்துவா தலைவா என்று அவர்களின் முழக்கம் விண்ணை பிளக்கிறது இதையடுத்து காவிரி மருத்துவமனை பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் கருணாநிதி உடல்நலம் பெற வேண்டி திருக்குவளையில் அவர் பயின்ற பள்ளியில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற பிரார்த்தனையில் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு இறைவனை வழிபட்டனர் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி பிரார்த்திக்கின்றோம் வளர்க்குன்றி இருக்கும் சமயத்தில் அவர் படித்த பள்ளியிலும் பயில மாணவ மாணவிகள் ஆகிய நாங்கள் அவர்கள் உடல் நலம் பெற்று எங்கள் பள்ளிக்கு மீண்டும் வந்து தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடும் உத்தரவு கிடைக்கால தடை விதிக்க பசுமை தீர்ப்பாயம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு தமிழக அரசு கடந்த மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த ஆலைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் டெல்லியில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது முந்தைய விசாரணையின் போது தமிழக அரசு தரப்பில் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தின் மனு ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று எழுத்துப்பூர்வமான ஆட்சிப்பணையை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை முப்பதாம் தேதிக்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் ஒத்திவைத்தது அதன்படி இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆலையை நிரந்தரமாக மூடும் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது மேலும் அடுத்த கட்ட விசாரணை ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தீர்ப்பாயம் கூறியுள்ளது நீக்குவதற்கும் தமிழக அரசும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தயாராக இருக்கு அதுக்கான அரசு உத்தரவுகளையும் பிறப்பிச்சிருக்கு இருந்த போதிலும் கம்பெனி வந்து என்னன்னா பொத்தாம் பொதுவா வந்து கம்பெனி வந்து பாதுகாப்பு இல்ல அதனால நாங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுன்ற ஒரு ரீதியில அவங்க வந்து தங்களுடைய வாதங்களை வந்து பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்பதாம் தேதி விசாரணைக்கு ஏற்கப்படும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க யாருடைய அனுமதி பெற்று தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் 
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான பதினைந்து வழக்குகள் இன்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணைக்கு வந்தன அதில் ஆஜரான அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பாக விழு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் ஆடையில் இருந்த அனைத்து அமிலங்களும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் நூறாவது நாளில் பல வன்முறைகள் நடைபெற்றதால் அவற்றை ஒரே வழக்காக விசாரிப்பது கடினம் என்றார் வேதாந்தா குழும வழக்கறிஞர் தன்னுடைய வாதத்தில் இருபது ஆண்டுகளாக ஸ்டெர்லைட் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடினால் கந்தக அமில வாயு வெடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறிய அவர் ஆலையை மூட அரசு தரப்பில் எந்த நோட்டீஸும் வழங்கப்படவில்லை என்றார் இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த உத்தரவிட்டது யார் என்று அரசின் அனுமதி பெற்றுதான் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதா எனவும் கேள்வி எழுப்பினர் மே இருபத்தி ஒராம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த உத்தரவு முறையாக மக்களை சென்றடைந்ததா எனவும் அவர்கள் வினவினர் இதையடுத்து இந்த வழக்குகள் மீதான விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதனிடையே தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ரசாயன கழிவுகள் அகற்றும் பணி தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நிறைவு பெற்றிருப்பதாக கூறினார் வெளிநாடுகளில் சொத்து வாங்கிய வழக்கு தொடர்பாக ப சிதம்பரம் குடும்பத்தினர் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் மனைவி நளினி சிதம்பரம் மகன் கார்த்திக் சிதம்பரம் மருமகள் ஸ்ரீநிதி ஆகியோர் இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்காவில் வாங்கிய சொத்துக்களின் விவரங்களை வருமான வரி கணக்கில் தாக்கல் செய்யவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது இதையடுத்து கருப்பண சட்டத்தின் கீழ் நளினி சிதம்பரம் கார்த்திக் சிதம்பரம் ஸ்ரீநிதி ஆகியோருக்கு எதிராக வருமான வரித்துறை எழும்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது இதனை விசாரித்த நீதிபதி மலர்விழி குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூன்று பேரும் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது அவர்கள் யாரும் ஆஜராகவில்லை இதையடுத்து கார்த்திக் சிதம்பரம் நளினி சிதம்பரம் மற்றும் ஸ்ரீநிதி ஆகியோர் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி கட்டாயம் ஆஜராக வேண்டுமென உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை அன்றைய தினம் ஒத்திவைத்தனர் மின்னஞ்சலை கண்டுபிடித்த தமிழர் சிவ அய்யாதுரை அமெரிக்காவில் நிற வெறியர்களால் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தற்போது கடிதத்துக்கு பதிலாக நொடிப்பொழுதில் தகவல் பரிமாறும் மின் அஞ்சலை கண்டுபிடித்தவர் தமிழகத்தின் சிவகாசியைச் சேர்ந்த சிவ அய்யாதுரை சிறு வயது முதல் அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் சிவ அய்யாதுரை அங்கு நடைபெறும் செனட் தேர்தலுக்கான பரப்புரையில் ஈடுபட்டிருந்தார் கிரேட் ஃபார்டிங் என்னும் இடத்தில் நடைபெற்ற பரப்புரையின் போது இனவரியை வெளிக்காட்டும் விதமாக குடையுடன் வந்த ஒருவர் சிவ அய்யாதுரை மீது தாக்குதல் நடத்தினார் தாக்குதல் நடத்திய நபர் சுற்றி வளைத்து கைது செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவத்தால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது பி எஸ் என் எல் தொலைபேசி முறைகேடு வழக்கில் மாறன் சகோதரர்கள் மேலுமுறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது பி எஸ் என் எல் இணைப்பை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட வழக்கிலிருந்து கலாநிதி மாறன் முன்னாள் அமைச்சர் தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து சிபிஐ தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இந்த முறைகேடு தொடர்பான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையடுத்து பி எஸ் என் எல் இணைப்பாக முறைகேடு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து மாறன் சகோதரர்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேலுமுறையீடு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று தெரிவித்து மாறன் சகோதரர்களின் மேலுமுறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் வழக்கு விசாரணையை மாறன் சகோதரர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனவும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அஸ்ஸாம் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டில் நாற்பது லட்சம் பேர் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் என தகவல் வெளியிடப்பட்டிருப்பது பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது அஸ்ஸாமில் இன்று வெளியிடப்படவிருந்த தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு இறுதி வரைவு அறிக்கை இன்று வெளியிடப்பட்டது இதில் நாற்பது லட்சம் பேர்கள் பதிவேட்டில் சேர்க்கப்படவில்லை இவர்கள் இப்போது இந்தியாவின் சட்டவிரோத குடிமக்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருப்பினும் இறுதி வரைவு அடிப்படையில் எந்த ஒரு நாடு கடத்தலும் இருக்காது என குடிமக்கள் தேசிய பதிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அஸ்ஸாம் மக்கள் தொகை மூன்று புள்ளி இரண்டு கோடியாக உள்ளது இதில் மூன்றில் ஒரு பகுதி முஸ்லிம்கள் ஆவர் 
இதனிடையே அஸ்ஸாம் தேசிய பதிவேடு வெளியான விவகாரத்தில் மாநிலங்களவையில் கடும் அமளி ஏற்பட்டது இந்த விவகாரம் இன்று மாநிலங்களவையில் எதிரொலித்தது மாநிலங்களவை துவங்கியதும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சி எம்பிக்கள் அவையில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து மாநிலங்களவை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணி வரை அவைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு ஒத்திவைத்தார் இதனிடையே டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தேசிய மக்கள் பதிவேடு பாரபட்சமற்றது பெயர் இடம்பெறவில்லை என்று யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும் பெயர் விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் இந்திய குடிமக்கள் என்பதை நிரூபிக்க வாய்ப்பளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் பெயர்கள் இடம்பெறாவிட்டாலும் எந்த கடுமையா நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்றும் அவர் கூறினார் ஜார்க்கண்டில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் மறுமான முறையில் இறந்து கிடந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராஞ்சியில் உள்ள வீட்டில் தீபக் ஜா என்ற நபர் தன்னுடைய மனைவி பெற்றோர் மற்றும் மூன்று குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் தீபக் உட்பட அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேரும் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் சென்று பார்த்தபோது தீபக்கின் பெற்றோர்கள் உடல்கள் தூக்கில் தொங்கிய நிலையிலும் மற்ற ஐந்து பேரின் உடல்கள் கட்டிலிலும் கிடந்துள்ளன இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் இறந்தவர்கள் பீகாரை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் பொருளாதார பிரச்சினை காரணமாக ஜார்க்கண்டுக்கு குடிபெயர்த்ததும் தெரியவந்தது இதுபோல் கடந்த மாதம் ஜார்க்கண்டில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேரும் டெல்லியில் ஆன்மீக மூளைச்சலவை காரணமாக ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினோரு பேரும் தற்கொலை செய்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் அந்த சம்பவங்களுக்கும் இதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்தியாவில் உள்ள காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் பதினைந்து கோடி ரூபாய் பணம் கேட்பாரற்ற நிலையில் கிடப்பதாக காப்பீடு ஒழுங்குமுறை மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இருபத்தி மூன்று நிறுவனங்களில் காப்பீடாக செலுத்திய பதினைந்தாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு கோடியை யாரும் உரிமை கோரவில்லை என தெரிவித்துள்ளது இதில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று ஒன்பது கோடி எல் ஐ சி நிறுவனத்திடமும் நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடி தனியார் நிறுவனங்களிடமும் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பணத்துக்குரியவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உடனடியாக பணத்தை விநியோகம் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அந்த அமைப்பு பாலிசிதாரர்களின் பணத்திற்கு அனைத்து காப்பீடு நிறுவனங்களும் உரிய பாதுகாப்பை வழங்குவதுடன் உரிய நேரத்தில் அவர்களுக்குரிய தொகையை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது பாலிசி கால மற்றும் முதிர்வு காலமும் முடிந்துவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை அணுகி மக்கள் இன்சூரன்ஸ் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அடிப்படை கடமை என சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பெண் வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள கலையரங்கில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அனைவரது கடமை என்றார் பெண் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து விதமான உரிமைகளையும் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்த அவர் மனநலம் குன்றிய குழந்தைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டார் கள்ளக்காதலை தட்டி கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த நபர் தனது மனைவி மற்றும் மூன்று குழந்தைகளை கிணற்றுக்குள் தள்ளிவிட்டு படுகொலை செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது காரிமங்கலத்தை அடுத்த சென்னம்பட்டியைச் சேர்ந்தவன் லோகநாதர் இவருக்கு நதியா என்ற மனைவியும் பூவரசன் நிர்மல் சஞ்சய் என்ற குழந்தைகளும் உள்ளன லோகநாதனுக்கும் வேறு பெண்ணுக்கும் உள்ள கள்ளக்காதல் குறித்து நதியா தட்டி கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த லோகநாதன் மனைவி குழந்தைகளின் கை கால்களை கட்டி வீட்டின் அருகே இருக்கும் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டுள்ளார் இதில் நதியாவும் மூன்று குழந்தைகளும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தகவலறிந்து வந்த போலீசார் நான்கு பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் லோகநாதனை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தா பாண்டியனை நேரில் சந்தித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நலம் விசாரித்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து சென்னை அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த நிலையில் தா பாண்டியனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் அவருடன் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் செங்கோட்டையன் விஜயபாஸ்கர் சி வி சண்முகம் ஆகியோரும் தா பாண்டியனின் உடல்நலம் குறித்து நேரில் விசாரித்தனர் எனக்கு வந்து ஒரு நாற்பது வருஷமா வந்து ஒரு மிக ஒரு நல்ல நண்பரும் கூட தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு குறிப்பாக வந்து தேர்தல் நடக்கும்போது ஒன்றாக வந்து அந்த பிரச்சாரம்லாம் வந்து செய்து அந்த அடிப்படையில் அந்த நட்பு என்பது ஒரு மிகவும் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நட்பு எனவே இன்றைக்கு வந்து அவர் வந்து நம்ம மருத்துவமனையில் வந்து ஒரு அவுட் பேஷண்ட்டாக வந்து சிகிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தார் எடுத்து திடீர்னு வந்து அவ
கிட்னி டிசீஸ் ஏற்பட்டதுனால வந்து அவருக்கு வந்து இந்த டயாலிசிஸ் பண்ணுற ஒரு நிலை ஏற்பட்டு இப்போ நல்லா இருக்கார் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஸ்டேபிளாக இருக்கார் மூச்சு திணறல்ன்ற காரணத்தை வச்சு இங்கே அட்மிட் பண்ணாங்க இப்போ நான் இஸ் ஆல் ரைட் அண்ணன் கா பாண்டியன் அவர்கள் இங்கே அரசு மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெற்று வருவதால் அவர்களை காண்பதற்கு நேற்று வந்தேன் அவர்கள் அந்த நேரம் சற்று கண்ணையர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்ததால் அவர் மகனிடம் தொல்லை கொடுக்காதீர்கள் என்று கூறி சென்று விட்டேன் தோழர் தா பாண்டியன் அவர்கள் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவருக்கு டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவருடைய உடல் நலம் சீரடைந்து வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் முழுமையாக குணம் பெற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வாழ்த்துகிறேன் கரூரில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் மூன்று இளைஞர்கள் அறிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது கரூர் மாவட்டம் கௌரிபுரம் பகுதியில் ஆறுமுகம் சதீஷ்குமார் கார்த்திகேயன் ஆகிய மூன்று பேரும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிரே வந்த மறுபணவர்கள் மூன்று பேரையும் அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிவிட்டனர் இதனைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் படுகாயமடைந்த மூன்று பேரையும் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் கோபி என்பவர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது தப்பியோடியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் பவானி சாகர் அணையில் கீழ்பவானி திட்ட கால்வாயின் மதகுகள் வழியாகவும் மேட்டூர் அணையில் புள்ளம்பாடி மேட்டு கால்வாய்களிலும் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் விவசாயிகளின் கோரிக்கை ஏற்று மேட்டூர் அணையில் புள்ளம்பாடி மேட்டு கால்வாய்களில் நடப்பாண்டு பாசனத்திற்காக ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் திருச்சி தஞ்சாவூர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கூறியுள்ளார் இதேபோல ஈரோடு பவானிசாகர் அணையின் கீழ்பவானி திட்ட பிரதான கால்வாயின் ஒற்றைப்படை மதகுகள் மற்றும் சென்னசமுத்திரம் பகிர்மான கால்வாய்களில் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மாவட்டங்களில் உள்ள ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் விவசாயிகள் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி உயர் மகசூல் பெற வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அரபிக் கடலில் சீற்றம் அதிகமாக இருப்பதால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லவில்லை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரையில் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி மையம் எச்சரித்திருந்தது இந்த நிலையில் மார்த்தாண்ட போன்ற பகுதிகளில் கடல் சீற்றமாக காணப்படுகிறது இதனால் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லவில்லை கடற்கரையோரம் இருக்கும் சில வீடுகளுக்குள் நீர் புகுந்துள்ளதால் மீனவர்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் இதனிடையே கடல் சீற்றத்திலிருந்து மீனவ குடியிருப்புகளை காப்பாற்ற தமிழக அரசு அறிவித்த தூண்டில் வளைவு திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நான்கு நாட்களாக கடல் சீற்றம் முப்பது அடி உயரம் வரைக்கும் கடல் அடித்து வீடுக்குள் தண்ணீர் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தன மக்கள் வந்து வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர் எனவே தமிழக அரசு அறிவித்த நூத்தி பதினாறு கோடி மதிப்பிலான தூண்டில் அளவுகள் அமைத்து தந்தால் நிரந்தர தீர்வாக அமைக்க அமையும் எனவே தமிழக அரசும் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாமக்கல் அருகே இரண்டு குழந்தைகளுடன் தந்தை தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாமக்கலை அடுத்த காவக்காரப்பட்டியை சேர்ந்த ராஜகோபால் சசிகலா தம்பதியருக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளன இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சசிகலா உடல்நலக் குறைவால் இறந்து விட்டதால் குழந்தைகளை ராஜகோபால் வளர்த்து வந்தார் இந்த நிலையில் தனது தோட்டத்தில் உள்ள வேப் மரம் ஒன்றில் தனது இரண்டு குழந்தைகளை தூக்கில் தொங்கவிட்ட ராஜகோபால் தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவத்திற்கு விரைந்து சென்று உடல்களை மீட்டனர் செங்கல்பட்டு அருகே தலை துண்டிக்கப்பட்ட ரவுடியின் உடலை போலீசார் கண்டெடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு அடுத்த ஊரப்பாக்கம் சாலையோரத்தில் கிடந்த வேப்பரியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி கமலக்கண்ணனின் தலையை நேற்று போலீசார் கைப்பற்றினர் அவரது உடலை தேடும் பணியில் தீவிரமாக இறங்கினர் மோப்பனாயின் உதவியுடன் கமலக்கண்ணின் உடலை தேடும் பணி தொடர்ந்தது இந்த நிலையில் ஊரப்பாக்கத்தில் உள்ள குப்பை மேட்டில் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கிடந்த கமலக்கண்ணனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர் 
ரவுடியை கொலை செய்து தலையை சாலையில் வீசி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் கமலக்கண்ணனின் மீது சென்னை காவல் நிலையங்களில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தான் பிரதமராக இம்ரான் கான் ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி பதவியேற்க உள்ளார் பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் தெக்ரிக் இன்சாப் கட்சி நூற்றி பதினாறு தொகுதிகளை கைப்பற்றியது முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரிப்பின் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் கட்சி அறுபத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் முன்னாள் பிரதமர் பினாசிர் பூட்டோவின் மகன் பிளாவல் பூட்டோ தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி நாற்பத்தி மூன்று இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றனர் பாகிஸ்தானில் ஆட்சி அமைக்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூற்றி முப்பத்தி ஏழு எம்பிக்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில் இந்த தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை இந்த நிலையில் நூற்றி பதினாறு உறுப்பினர்களுடன் அதிக இடங்களை பெற்ற கட்சி என்ற வகையில் கூட்டணி அரசு அமைக்க இம்ரான் கான் சிறிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் இந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி புதிய பிரதமராக இம்ரான் கான் பதவியேற்பார் என தெரியவந்துள்ளது பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடிக்கு இம்ரான் கான் அழைப்பு விடுப்பார் என கூறப்படுகிறது ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற வித்தியாசமான ஓட்ட பந்தயத்தை ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் சமதளத்தில் துவங்கி சாய்வான மலைப்பகுதி பின்னர் படிகட்டு என நானூறு மீட்டரை கடக்கும் ஓட்ட பந்தயம் ஜெர்மனியில் நடைபெற்றது வித்தியாசமான இந்த பந்தயத்தில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்ட நிலையில் ஆண்களுக்கு ஒரு பிரிவாகவும் பெண்களுக்கு தனியாகவும் போட்டி நடத்தப்பட்டது சமதள புல்தரையில் எளிதாக ஓடி கடந்தவர்கள் சாய்வான மலைப்பகுதியில் ஏறும்போது சிரமப்பட்டனர் பலரும் பின்வாங்கிய நிலையில் ஒரு சிலர் மட்டுமே படிகட்டுகளை தொட்டனர் வித்தியாசமான இந்த ஓட்ட பந்தயத்தில் முதல் மூன்று இடம் பிடித்தவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்